ఒక రకమైన నేరపూరిత ఎజెండాతో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలన జరుగుతుంది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలన జరగటం లేదు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిపాలన జరగటం లేదు ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన సొంత నిబంధనల ప్రకారం పరిపాలన జరుగుతున్నా ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ విషయంలో ఎవరో బయటికి రావద్దన్నారు కానీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ఎంపీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఈ రోజు కరోనాకి కేంద్రంగా మార్చడానికి రేపు రాత్రి పగలు కృషి చేస్తున్నారు రాజధానికి సంబంధించినంత వరకు భారత రాజ్యాంగం మమ్మల్ని కాపాడింది అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అమరావతిని కాపాడింది అమరావతి రైతులు రాష్ట్ర మొత్తాన్ని కాపాడతారు ఈ పదిన్నర పరిపాలనలో ఒక అమరావతే కాదండి మొత్తం పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అహంకారానికి బలయ్యింది అజ్ఞానానికి బలయ్యింది రాహిత్యానికి బలయ్యింది కాబట్టి అమరావతి పరిరక్షణ రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణగా మారబోతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి లేడా ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గం లేదా విజయసాయి రెడ్డి ఎవడు అసలు రాజధాని గురించి ఎవరైనా సరే మేము మళ్ళీ చెప్తున్నామండి ఇది ఇరవై తొమ్మిది వేల రైతు కుటుంబాల త్యాగం ముప్పై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క ఎకరాల త్యాగం దీన్ని ఎవరు తక్కువ చేసి చూపించినా లేకపోతే ప్రజాభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక ఎన్నికల గురించి చాలా దూకుడుగా ముందుకెళ్తుంది కదా దమ్ముంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడు నెలల క్రితం అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు అడుగుతున్నా దమ్ముంటే ప్రభుత్వానికి అసెంబ్లీని రద్దు చేసి రాజధాని మారుస్తున్నామని సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండాతో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించండి ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ గెలిస్తే మేము వచ్చి ఐదేళ్లు ఎవరు ఏం మాట్లాడం